ഹലോ എവറി വൺ ട്രൈവി സ്കില്ലിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ജോഷുവ മെനക്കൽ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പിസോഡുകളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ചില കാരണങ്ങളാൽ നടന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് റിവ്യൂവിനായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാഹനം എന്ന് പറയുന്ന ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് ഫൈറ്റർ ട്രാ ഫൈറ്റർ ചേസ് ട്രക്കാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ റിവ്യൂവിനായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഭാരത് ബെൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ച് ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വർഷം കൊണ്ട് ടാറ്റയും ലൈലൈൻ്റെ മൈസൂറും മസ്തയൊക്കെ അണക്കി അടക്കി വരുന്ന മാർക്കറ്റ് തന്നെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജൈത്രയാത്രയായിരുന്നു ഭാരത് ബെൻസ് കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച ട്രക്കുകൾ അതോടെ തന്നെ ഇന്ധന ക്ഷമത കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ധാരാളം മികച്ച രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻസുമായിട്ടാണ് ഭാരത് ബെൻസ് ട്രക്കുകൾ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് ഫൈറ്റർ ചേസ് സ്ട്രക്കാണ് ഇതാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ ഫ്രണ്ട് വശം നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഭാരത് ബെൻസ് ട്രക്കിലെല്ലാം ഒരു നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണ് അവർ എപ്പോഴും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം നമുക്ക് ടാറ്റയുടെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പം ടിപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ എപ്പോഴും ഒരു വികൃത രൂപമാണ് ടിപ്പറുകൾക്കെല്ലാം വാഹന നിർമ്മാക്കാർ നൽകുന്നത് എന്നാൽ ഭാരത് ബെൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ഭാരത് ബെൻസ് കാഴ്ച വരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ഗ്ലാസ്സുകളാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ആണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആയാലും നല്ലൊരു കാണാനുള്ള അഴകുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതേ തന്നെ ഡേറ്റൈൻ റണ്ണിംഗ് ലാമ്പ് ഒന്നും ഈ വാഹനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഭാരത് ബെൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ വണ്ടിയിൽ ഒരു ഈ വാഹനത്തിൽ അത് കുറവായിട്ട് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വലിയൊരു ഗ്രില്ലാണ് ഈ ട്രക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് വലിയൊരു രീതിയിൽ തന്നെ ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ ലോഗോയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബമ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബമ്പർ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു ഫൈബർ പോഷനാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ഒരു സ്റ്റീൽ പോഷൻ തന്നെയാണ് ആ ബമ്പറിലും ചെറിയ ചെറിയൊരു മസിൽ സ്ട്രൈൻസ് പോയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബമ്പറിനെയും പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ടിപ്പറിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്കാണ് സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ഈ ടിപ്പർ ഭാരത് ബെൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവർക്ക് ഡ്രൈവർ ക്യാബിനായാലും ഡ്രൈവർക്കായാലും ഒരു മൂഢതയൊന്നും അനുഭവപ്പെടുത്തില്ല നല്ല വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ എയർ കയറാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല വെട്ടമൊക്കെ വായു സഞ്ചാരമൊക്കെ നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ഈ ക്യാബിൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്യാബിൻ്റെ ഒരു വശങ്ങളായിട്ട് എം ഡി പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് എന്നുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങും ഭാരത് ബെൻസ് ഈ ടിപ്പറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ബീഡിങ് പോർഷൻ ഉണ്ട് അതേ തന്നെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഫൈബർ പോർഷൻ അല്ല ഇതൊരു സ്റ്റീൽ പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ടിപ്പറിൻ്റെ ടയർ സൈസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപതാണ് വരുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിൽ തന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഐഷർ മസ്ത അതുപോലുള്ള ടിപ്പറുമായിട്ട് നോക്കുമ്പം ആ ടിപ്പറുകൾക്കൊക്കെ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനാറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലൊരു ടയർ സൈസ് തന്നെയാണ് നൽകിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പിൻവശത്തേക്ക് വരുമ്പം ഒരു എയർ ഫിൽട്ടർ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ഡിസൈനിൽ തന്നെയാണ് എയർ ഫിൽട്ടറും ഭാരത് ബെൻസ് ഈ ട്രക്ക് ഈ ടിപ്പറിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ ടാങ്ക് സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡീസൽ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് ലിറ്ററാണ് ഈ ഡീസൽ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തേഴ് ലിറ്റർ ആർട്ട് ബ്ലൂ ടാങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതും നമുക്ക് മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം ആർട്ട് ബ്ലൂ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ശ്രേണിയിലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഭാരത് ബെൻസ് മാത്രമേ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ടിപ്പറിൻ്റെ ലോഡിങ് ഏരിയയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടിപ്പറിൽ ഭാരത് ബെൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ലോഡിങ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഫീറ്റാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റുള്ള ഈ ശ്രേണിയിലെ കോമ്പറ്റേറ്റീവായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മസ്ത ഐഷൻ എന്നൊക്കെ നൂറ്റി അൻപതാണ് വരുന്നത് പിന്നെ കിങ്ങി വരുമ്പോ
തന്നെ സെൻട്രൽ കൺസോൾ ഗ്ലോ ബോക്സ് ഇല്ല നല്ലൊരു ഫോൺ പിന്നെ നമുക്ക് വാഹനത്തിന്റെ സെൻട്രൽ കൺസോളിൽ തന്നെ ഗിയർ ലിവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗിയർ ലിവർ കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഗിയർ ലിവർ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് സിക്സ് സ്പീഡ് ആണ് വാഹനം അതേപോലെ തന്നെ ടിപ്പറിന്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ സെൻട്രൽ കൺസോളിൽ തന്നെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് അതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്ലോ ബോക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്പേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ചാർജിങ് പോർട്ട് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണേൽ ചാർജ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പവർ ബാങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ബോക്സിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും മിററിൽ കൂടെ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റി ആണ് ഈ ടിപ്പറിന്റെ മിററും ഒക്കെ നൽകുന്ന നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള മിററുകളാണ് ഭാരത് ബെൻസിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ടിപ്പറുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ടിപ്പർ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഉയർന്ന സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല കംഫേർട്ട് ആണ് ഈ ടിപ്പർ ഓടിക്കാൻ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം സി സി ഫോർ സിലിണ്ടർ സി ആർ ഡി എ എൻജിൻ ആണ് നൂറ്റി എഴുപത് ബി എസ് പി ആണ് ഈ എൻജിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത് ബി എസ് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പവർ ആണ് ഈ എൻജിൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗിയർ ബോക്സ് തന്നെയാണ് ഓടിക്കാൻ നല്ല കംഫേർട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഗിയർ ബോക്സ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയത് ഇതൊരു ടിപ്പർ ആയിട്ട് കൂടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് യാതൊരു വിധ നോയ്സും വരുന്നില്ല അത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് തന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എ സി ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് വാഹനം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എ സി ഇട്ടിട്ട് കൂടി ഈ വാഹനത്തിന് ഒരു വലിവ് കുറവോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം കൊണ്ടും മികച്ചൊരു ടിപ്പർ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അപകട സാഹചര്യത്തിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഭാരത് ബെൻസ് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് എ ബി എസ് ബ്രേക്കിങ് ഈ ടിപ്പറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കൃത്യതയോടു കൂടി തന്നെ വാഹനം നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അതും ഈ ടിപ്പറിൻ്റെ ഒരു മികച്ചൊരു രീതിയാണ് പറയാം ബ്രേക്കിങ് ആയാലും ശരി ഗിയർ ബോക്സ് ആയാലും ശരി പെർഫോമൻസ് ആയാലും ശരി എല്ലാം മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് തോന്നുന്നത് കാര്യം എയർ ക്ലച്ച് ആണ് ക്ലച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് അവിടെ പിന്നെ എ ബി എസ് ബ്രേക്കിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടും ഉത്തമമായ ഒരു വാഹനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് ഫൈറ്റർ ചേസ് ട്രിപ്പറാണ് ഈ ടിപ്പറിനെ പറ്റി പറയുന്ന ചില ടിപ്പുകൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തട്ടി നിൽക്കും അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് ഈ ടിപ്പർ ഇപ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടിപ്പറിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ടിപ്പർ കാഴ്ച വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അനാവശ്യമായ ശബ്ദമില്ല നല്ല സസ്പെൻഷൻ ആണ് ലീഫ് സ്പ്രിങ് ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു സസ്പെൻഷൻ ആണ് മറ്റൊരു എനിക്കൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് ഈ ടിപ്പർ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടിപ്പറിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലച്ച് ഫെയിൽ ആകുക എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്ലച്ച് ഫെയിൽ ആകുമ്പോൾ ഈ ടിപ്പറിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ റെഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ടിപ്പറിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഫെയിലായി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അങ്ങനെ വരെ ടെക്നോളജി പരമായിട്ട് ഭാരത് ബെൻസ് മുന്നിലെത്തിയാണ് ഈ ട്രക്കിന് ഇന്ന് ഈ നിരത്തുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗ്രീസാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ഓയിൽ ടെക്നോളജിയാണ് ഭാരത് ബെൻസ് ഈ ടിപ്പറിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓയിൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ ഗ്രീസ് അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി ടിപ്പറാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ച ഒരു പരിചയം ഇതിൻ്റെ സാരഥി ജോബി ചേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഈ ടിപ്പർ ഓടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ജോബി ചേട്ടാ ഈ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഈ ടിപ്പർ ഡ്
ഇപ്പൊ സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ജോബി ചേട്ടന്റെ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഒഴിച്ച ജോബി ചേട്ടന്റെ അനുഭവമാണ് യുവാനത്തിന്റെ സാരഥി ജോബി ചേട്ടന്റെ അനുഭവമാണ് ജോബി ചേട്ടന്റെ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ജോബി ചേട്ടനും പറയുന്നത് ഇന്ന് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്രക്ക് തന്നെയാണ് ഭാരത് ബെൽസിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് ഫൈറ്റർ ടിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഈ ടിപ്പർ റിവ്യൂന് വേണ്ടി നമുക്ക് വിട്ടു തന്ന നിപ്പോൺ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓട്ടോബാൻ ട്രക്കിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് വിട്ടു തന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് അവിടുന്നുള്ള ഓട്ടോബാൻ ട്രക്കിംഗ് എന്നുള്ള സജീവ് ചേട്ടനും നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഓട്ടോബാൻ ട്രക്കിംഗിലെ ബിസിനസ് മാനേജറാണ് സജീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് റിവ്യൂന് വേണ്ടി വാഹനം വിട്ടു തന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വാഹനം ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ റൺ ചെയ്ത വാഹനം തന്നെ വേണം കാര്യം വാഹനത്തിന്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഈ വാഹനം അപ്പൊ ഇവരോട് രണ്ടുപേരോടും സജീവ് ചേട്ടനോടും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോബാൻ ട്രക്കിംഗ് കോർപ്പറേഷനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ജോഷ